హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోనుడి పాతకోట ఈ సెషన్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అడవులు సహజ వృక్ష మరియు జంతు సంపద ఫన అండ్ ఫ్లోరా అదే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి జీవ వైవిధ్యం తదితర సమాచారాన్ని మనం ఈ సెషన్లో మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అడవుల విస్తీర్ణం ఎలా ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం అడవులు ఉన్నాయి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం అడవులు ఉండగా ఇది మొత్తం విస్తీర్ణాన్ని కనుక పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టయితే ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం నోటిఫైడ్ కాదు యాజ్ ఫర్ ఎకనామిక్ సర్వే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ప్రకారం మొత్తం రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అడవులు అత్యధికంగా కలిగినటువంటి జిల్లాలు పాత జిల్లాల ప్రకారం అత్యధికంగా ఉన్నటువంటి జిల్లాలలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటిది వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో తూర్పుగోదావరి మూడవ స్థానంలో విశాఖపట్నం జిల్లా ఈ మూడు ప్రాంతాలు మీరు గమనించినట్టయితే వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నల్లమల్ల కొండలు లంకమల్ల పాపిక పాలకొండలు శేషాచలం కొండలు ఈ కొండలు అధికంగా ఉన్నటువంటి ఉండడం వల్ల అత్యధిక శాతంలో అడవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా యొక్క పశ్చిమ భాగాన ఉన్నటువంటి పాపికొండలు ధూమకొండలు మాయ కొండలు ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కనుక అది దానికి ఎగువన ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నం ఇవి మూడు అత్యధికంగా అడవుని కలిగి ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఇక అత్యల్పంగా తీసుకున్నట్టయితే మనకు చివరి మూడు స్థానాల్లో ఉన్నటువంటివి నెంబర్ వన్ అంటే అటవు విస్తీర్ణం తక్కువగా ఉన్నటువంటి వాటిలో కృష్ణా జిల్లా మొదటి స్థానంలో ఉండగా ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో శ్రీకాకుళం మూడవ స్థానంలో గుంటూరు ఉన్నాయి ఇవి మూడు తీర ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండడము డేటా ప్రాంతాలు కావడం వల్ల తక్కువ విస్తీర్ణంలో అడవులు ఉన్నాయి అతి తక్కువ అడవులు ఉన్నటువంటిది కృష్ణ ఆ తర్వాత శ్రీకాకుళం ఆ తర్వాత గుంటూరు రైట్ ఈ వర్షక్రమం అనేది ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యధిక అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సినటువంటిది కడప జిల్లా వైఎస్ఆర్ కడప రెండవది తూర్పు గోదావరి మూడవది విశాఖపట్నం అత్యధికంగా ఓకే మొత్తం రాష్ట్ర విస్తీర్ణమైన శాతం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం ఇందులో డెన్సిటీ ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే అటవీకి సంబంధించినటువంటి డెన్సిటీ ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే అధిక సాంద్రత కలిగినటువంటి అడవులు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం ఉంటే సాధారణ సాంద్రత కలిగినటువంటి అడవుల విస్తీర్ణం పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది బహిరంగ అడవుల విస్తీర్ణం కూడా దాదాపుగా ఇంతే ఉంది పదమూడు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఒక్క చదరపు కిలోమీటర్ విస్తీర్ణం ఆ తర్వాత చిట్టడవులకు సంబంధించినటువంటి అటవీ విస్తీర్ణం ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్లు వెరసి వెరసి మొత్తం అధిక సాంద్రత సాధారణ సాంద్రత బహిరంగ అడవులు చిట్టడవులు అన్నీ కలిపి మొత్తం రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో ముప్పై ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉండగా శాతం ప్రకారం తీసుకున్నట్టయితే ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు ఐదు శాతం ఉన్నాయి యాజ్ ఫర్ ఏపీ ఎకనామిక్ సర్వే టూ థౌజండ్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అడవులను వర్గీకరణ తీసుకున్నట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అడవులను ఐదు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ప్రధానంగా వర్షపాతం దృష్ట్యా రెండవది దాని యొక్క ఉనికి దృష్ట్యా వర్షపాత విస్తరణ ప్రకారం చూడండి మొదటిది ఆర్ధ ఆకురాల చడవులు మోయిస్ట్ డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ అనార్ధ ఆకురాల చడవులు డ్రై డెసిడ్యూస్ ఫారెస్ట్ చిట్టడవులు చిట్టడవులు అంటే మనం షబ్స్ అంటూ ఉంటాం ఇవి మూడు వర్షపాతంలో ఉన్నటువంటి తేడాల వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అడవులు ఇక 
తీర ప్రాంత అడవులు మాడడవులు సాపేక్షంగా అవి ఏర్పడడానికి కారణం వాటి యొక్క ఉనికి వాటి భౌగోళిక ఉనికి సముద్ర తీర ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఈ తీర ప్రాంత అడవులు మడ అడవులు అన్నటువంటివి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి రైట్ ఆర్ధ ఆకురాజు అడవులు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కనుక మనం ఒక దృక్కోణంలో చూసినట్టయితే చూడండి ఒకసారి చాలా ఒక చిన్న వివరణ నేను మీకు ఇస్తాను ఇక్కడ రైట్ ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో గోదావరి నదికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కృష్ణా నదికి రెండు అంశాన్ని కనుక మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఈ గోదావరి నదికి ఎగువన ఉన్నటువంటి ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో ఇదిగోండి ఈ మొత్తం ప్రాంతంలో ఆర్ధ ఆకురాజు అడవులు విస్తరించి ఉంటాయి కారణం ఏంటిదంటే నూట ఇరవై ఐదు నుంచి రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడేటటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడే ఉంది కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి మాడుగుల కొండలు మాల్య కొండలు ధూమ కొండలు పాపి కొండలు ఈ ప్రాంతంలో నూట ఇరవై ఐదు నుంచి రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షం పడుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఆర్ధ ఆకురాజు అడవులు ఉంటాయి ఆకురాజు వస్తాయి కానీ శుష్క ఆకురాజు అడవులతో పోలిస్తే ఇవి తక్కువ కాలం పాటు మాత్రమే ఆకులు రాజుస్తాయి అంత తప్ప వేరే వ్యత్యాసం లేదు రైట్ అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం పార్వతీపురం మన్యం అల్లూరు సీతారామరాజు అల్లూరు జిల్లాలో విజయనగరం జిల్లాలో ఈ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి రెండవది అనార్ధ ఆకురాజు అడవులు ఇవి చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్లమల కొండలు వెలికొండలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శేషాచలం కొండల ప్రాంతంలో ఈ రకమైనటువంటి అడవులు ఉన్నాయి చూడండి అక్కడేమో నూట ఇరవై సెంటీమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ ఇక్కడ మాత్రం అరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల నుంచి వంద సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం పడేటటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైనటువంటి అడవులు ఉన్నాయి అనార్ధ ఆకురాచ అడవులు టేకు గంధం ఎర్రచందనం నల్లమద్ది తెల్లమద్ది ఇలాంటి వృక్షాలు ఈ యొక్క అనార్ధ ఆకురాచ అడవులలో పెరుగుతూ ఉండగా చిట్టడవులు పేరులోనే ఉంది చిట్టడవులు అతి తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నటువంటి అనంతపూర్ సత్యసాయి కర్నూలు కడప జిల్లా ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైనటువంటి ప్రత్యేకించి ఎర్రమల కొండల ప్రాంతంలో ఎర్రమల కొండల ప్రాంతాల్లో ఈ రకమైనటువంటి చిట్టడవులు పెరుగుతూ ఉంటాయి తుమ్మ రేగు బ్రహ్మజముడు నాగజముడు లాంటి ఎడారి వృక్ష సంపద ఈ ప్రాంతంలో మనం గమనించవచ్చు రైట్ ఇవి మూడు మనకు వర్షపాతం దృష్ట్యా పర్వత దృష్ట్యా తీసుకున్నట్టయితే ఇక నాలుగవ రకం తీర ప్రాంత అడవులు పేరు ఉంది కోస్టల్ ఫారెస్ట్ అంటూ ఉంటాం క్షార జయారణ్యాలని కూడా అంటూ ఉంటాం ఈ తీర ప్రాంత అడవులు సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఇసుక నేలల్లో మూడు కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి విస్తరించి ఉన్నటువంటి వాటివి ఈ యొక్క తీర ప్రాంత పడవులు సరుగుడి చెట్లు సర్వి ఈ రకమైనటువంటి చెట్లు ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటాయి దాదాపుగా పొట్టిగా ఉన్నప్పటికీ సంవత్సరం అంతా కూడా పచ్చగా ఉండడం దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటిది మడ అడవులు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటివి ఈ యొక్క మడ అడవులు మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటూ ఉంటాం మ్యాంగ్రూవ్స్ అంటూ ఉంటాం మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇవి నాలుగు వందల నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్నాయి నాలుగు వందల నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో అత్యధికంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఈ అడవులు తూర్పుగోదావరి ఆ తర్వాత రెండవ స్థానంలో కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం అండ్ నెల్లూరు ఈ జిల్లాలలో మాత్రమే విస్తరించి ఉన్నాయి అత్యధికంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నూట అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఆ తర్వాత కృష్ణా జిల్లాలో 
నూట ముప్పై ఏడు చదరప్రియ ఉంటుంది విస్తీర్ణంలో ఆ తర్వాత గుంటూరు జిల్లాలో అరవై ఏడు చదరప్రియ ఉంటుంది విస్తీర్ణంలో ఆ తర్వాత నెల్లూరు జిల్లాలో పది చదరప్రియ ఉంటుంది విస్తీర్ణంలో ఆ తర్వాత అతి తక్కువగా అతి తక్కువగా ప్రకాశం జిల్లాలో కేవలం ఒక్కటే ఒక్క చదరప్రియ ఉంటుంది విస్తీర్ణంలో ఈ అడవులు విస్తరించి ఉన్నాయి మొత్తం నాలుగు వందల నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు చదరపుకి ఉంటుంది విస్తీర్ణంలో ఉండగా అత్యధికంగా అక్కడ ఉన్నాయి వీటి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు మనం చాలా సందర్భాలుగా చెప్పుకున్నాం న్యూమోట్రోప్స్ అంటూ ఉంటాం వీటిని బ్రీతింగ్ రూట్స్ను కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం శ్వాసించేటటువంటి వేరును కలిగి ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఇవి ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అడవుల రకంలో భాగంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి విస్తృతమైనటువంటి సమాచారాన్ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది దీని యొక్క మరొక ప్రత్యేక లక్షణం వివి పార్టీ ఏంటి యొక్క వివి పార్టీ అంటే సాధారణంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మొక్కలు విత్తనాలను వదిలేయకుండా చెట్టు మొదరల మీదనే చెట్ట యొక్క కాండాల మీదనే విత్తనాలు పెరిగి అంటే మొలిచి ఓ రెండు మూడు నాలుగు ఆకులు పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు వాటిని విడుదల చేస్తాయి అంటే కొన్ని పశువులు పిల్లల్ని కన్నట్టుగా అంటే గుడ్డు పెట్టినట్టుగా కాదు పిల్లల్ని కన్నట్టుగా మొక్కలు కూడా అలాగే తమ పిల్లల్ని కన్నట్టుగా విడుదల చేస్తాయి వాటిని వివి పార్టీ క్యారెక్టర్ అంటూ ఉంటాం కేవలం మొక్క మడ అడవులు మాత్రమే ఇలాంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి బ్రీతింగ్ రూట్స్ని కలిగి ఉంటాయి ప్రత్యేకించి నదీ ముఖ ద్వారాల వద్ద గోదావరి డైటా కృష్ణా డైటా పెన్నా నది యొక్క డైటాకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఈ అడవులు ఉన్నాయి ఈ అడవులను కాపాడుకునే ఉద్దేశంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రెండు ప్రత్యేకమైనటువంటి వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీస్ ఉన్నాయి మడ అడవులను కాపాడుకునేటటువంటి మడ అడవులలో ఉన్నటువంటి జంతువులను కాపాడుకునేటటువంటి దృష్టితోటి కోరింగా వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీ కోరింగా వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీ మరియు కృష్ణా వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీ ఇవి రెండు కూడా మడ అడవులకు సంబంధించినటువంటి రక్షిత ప్రాంతాలు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఆర్ధ ఆకురాచ అడవులు వాటి లక్షణాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇప్పుడే నెక్స్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి జీవ వైవిధ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని కనుక మీరు దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మూడు రకాలైనటువంటి జీవ భౌగోళిక మండలాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి తీర ప్రాంత మైదానాలు రెండవది శ్రీకాకుళం నుండి మొదలుకొని చిత్తూరు జిల్లా వరకు విస్తరించి ఉన్నటువంటి తూర్పు కన్మల ప్రాంతం మూడవది కర్నూల్ అనంతపూర్ సత్యసాయి నంద్యాల ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి దక్కన్ పిడిభూమికి సంబంధించినటువంటి జీవ మండలం మూడు రకాలైనటువంటి బయో జోగ్రాఫికల్ జోన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఎన్మిక్ అనమాట ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవ జాతులకు నిజంగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ జడ్డాన్ కోర్ట్ సార్ సైకస్పిరికా గోల్డెన్ జెకో రెడ్ శాండల్వుడ్ గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకుంటూ వద్దాం ఏ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా రైట్ చూడండి ఇక్కడ కల్వికోడి జడ్డాన్ కోర్సస్ థామస్ జడ్డాన్ అన్నటువంటి మహానుభావుడు నల్లమల అడవులకు దిగున ఉన్నటువంటి శ్రీ లంక మల్లేశ్వర అటవీ ప్రాంతంలో దీన్ని పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో గుర్తించాడు ఆ తర్వాత తిరిగి దీన్ని రీసెంట్గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో గుర్తించారు ఈ యొక్క జడాన్స్ కోర్స్ కల్వికోడి పక్షి దాన్ని కాపాడడానికి లంక మల్లేశ్వర అభయారణ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదే లంక మల్లేశ్వర వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీ రెడ్ శాండర్స్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ దొరకనటువంటి ఎర్ర చందనపు వృక్షాలు శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో వెలికొండ అటవీ ప్రాంతంలో 
ప్రత్యేకంగా ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సైకస్పిరిక శ్రీకాకుళం అటవీ ప్రాంతంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి మొక్క యొక్క సైకస్పిరిక అలాంటిది ఫెర్న్ మొక్కలు ఒంగోలు జాతి ఇది వన్యజాతి కాదు ఒంగోలు అన్నటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్ర భారతదేశానికే భారతదేశానికే గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి ఒంగోలు జాతి ఆవులు బలంలోను బరువు లాగడంలోనూ వ్యాధులను తట్టుకోవడంలోనూ సుప్రసిద్ధమైనటువంటిది యొక్క ఒంగోలు జాతి దీన్ని బ్రెజిల్ తదితర దేశాలకు వాటిని మనం ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ బోర్డ్ రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బయోడైవర్సిటీ బోర్డును ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఒక సంస్థ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీని రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి మనం అమలు చేస్తూ ఉన్నాం దీనికోసం మనం బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీని రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో మండల స్థాయిలో గ్రామ పంచాయతీల స్థానంలో మరియు మున్సిపాలిటీల స్థాయిలో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఇక బయోడైవర్సిటీ బోర్డు వాటికి సంబంధించినటువంటి కమిటీలను బయోడైవర్సిటీ కమిటీలు అంటూ ఉంటాం రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏర్పడేటట్టు ఏర్పాటు చేటటువంటి ఇందులో ఒక అధ్యక్షుడితో పాటు ఒక కార్యదర్శితో పాటు ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి ఒక ఐదు మంది ఉద్యోగులను అధికారులను అంతేకాకుండా ఇటువంటి జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించినటువంటి మరొక నలుగురు నిపుణులను కలిపి యొక్క రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తారు ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పద్నాలుగు వేల నూట యాభై ఏడు కమిటీలు ఉన్నాయి ప్రతి గ్రామంలో ఒకటి చొప్పున పదమూడు వేల మూడు వందల అరవై మూడు గ్రామాల్లో ప్రతి మండలంలో ఒకటి చొప్పున ఆరు వందల అరవై ఒక్క మండలాల్లో ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ఒకటి చొప్పున నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలలో ప్రతి జిల్లాకు ఒకటి చొప్పున పదమూడు జిల్లాలలో బయోడైవర్సిటీ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తం పద్నాలుగు వేల నూట యాభై ఏడు బయోడైవర్సిటీ కమిటీలను కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక వృక్ష జంతువులను జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడడంలో ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తాయి ఇక బయోడైవర్సిటీ కమిటీ అన్నటువంటివి నెక్స్ట్ వన్ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మృతి వనం దీన్ని నంద్యాల జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నల్ల కను నల్లమల కొండలో ఉన్నటువంటి నల్ల కాలువ వద్ద ఒక ఇరవై రెండు పా ఇరవై రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో యొక్క వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి స్మృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది వన మహోత్సవం ఇప్పటికి దాదాపుగా డెబ్బై ఒక్క వన మహోత్సవాలను నిర్వహించడం జరిగింది ప్రతి సంవత్సరము జూలై ఆగస్టు మాసాల్లో మొక్కను పెంచేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది కోట్ల మొక్కలను ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో మూడు కోట్ల మొక్కలను పెంచడం మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటూ ఈ యొక్క వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటూ వస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారము అత్యధిక శాతం అత్యధిక విస్తీర్ణంలో అడుగు పెరినటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో ఉంది తర్వాత ఉన్నటువంటిది వన్యప్రాణాలకు సంబంధించినటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి వన్యప్రాణులు మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా చాలా విభిన్నమైనటువంటి జాతులు భారతదేశంలో ఉన్నట్టుగానే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నాయి ఈ వన్యప్రాణులను కాపాడడానికి ప్రత్యేకంగా పదహారు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీస్ మరియు నేషనల్ పార్కులు ఇందులో మూడు నేషనల్ పార్క్స్ కాగా ఒక పదమూడు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీస్ 
వెరసి పదహారు రక్షిత ప్రాంతాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా మొత్తం రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతం భూభాగం రక్షిత ప్రాంతాలకు సంబంధించింది చూడండి అంటే మొత్తం మన రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది శాతం అంటే దాదాపుగా ఐదు శాతం అంతేకాకుండా మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణంలో ఈ రక్షిత ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటిది దాదాపుగా ఇరవై ఒక్క శాతం ఉంది అంటే ఒక ఐదు శాతం రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో ఐదు శాతం కాగా మొత్తం అటవీ విస్తీర్ణంలో రక్షిత ప్రాంతాల వాట దాదాపుగా ఒక ఇరవై ఒక్క శాతం ఉంది పదమూడు వైడ్ ఆఫ్ సాంక్చువరీస్ ఒక మూడు నేషనల్ పార్క్స్ కాగా ఇవి కాకుండా ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ శ్రీశాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ ఒక ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ ఇవి మూడు అదనంగా ఉన్నాయి ఒకే ఒక బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఉంది అది శ్రీశాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఒకే ఒక టైగర్ రిజర్వ్ దీని యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే భారతదేశంలోనే విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద బయో అతి పెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ అదే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ ఆ తర్వాత ఉండనటువంటి కౌండిన్యా వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ మరియు రాయల ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది రైట్ వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటూ వద్దాం కోరింగా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కోరింగా వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ ఈ కోరింగా వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ కాకినాడ జిల్లాలో ఉంది కాకినాడ జిల్లాలో అది మొత్తం రెండు వందల ముప్పై ఐదు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంది ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఒక్కసారి దాని కింద ఉన్నటువంటిది కృష్ణా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కృష్ణా బాపట్ల ఈ కోరింగా ప్లస్ ఈ కృష్ణ ఇవి రెండు మాడ అడవులకు సంబంధించినటువంటి దీన్ని మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నాం కొల్లేరుకు సంబంధించి ఒకసారి మీకు చిన్న డైగ్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ మీకు రైట్ ఇక గోదావరి నది ఈ విధంగా శాఖలుగా విడిపోయినటువంటి క్రమంలో దాని యొక్క ఉత్తర శాఖ ఇది గౌతమి శాఖ ఈ గౌతమి శాఖకు ఎగువన ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే కోరింగా వైడ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ గో గౌతమి నది గోదావరిలో కలిసి ఆ డెల్టా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అటవీ ప్రాంతమే కోరింగా వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ రైట్ అక్కడ మడాడుగులు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ కృష్ణా జిల్లాలో అవనిగడ్డ వద్ద ఇది విడిపోతుంది ఆ తర్వాత ఈ విడిపోయినటువంటి కృష్ణా నది ఆ దిగువన రెండు పాయలుగా విడిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పాయ మేడిమర్రు మేడిమర్రు అన్నటువంటి ఈ పాయకు ఈ ఎగువన ఉన్నటువంటి ఈ పాయకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే ఆ ప్రాంతమే కృష్ణా వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ చూడండి ఈ ఎగువ భాగం హంసదేవి ఈ దిగువ భాగం పాల్స్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిజాంపట్నం అంటే కృష్ణా నది యొక్క డైటాలో కృష్ణా నది యొక్క దిగువన ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో గులుమిట్ట పాయ మేడిమరకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతమే కృష్ణా వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ గౌతమి పాయ వద్ద ఉన్నటువంటిది కోరింగా వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ రైట్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం కమ్ టు బ్యాక్ ఇదిగోండి కోరింగా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కాకినాడ కృష్ణా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం కృష్ణా మరియు 
బాపట్ల జిల్లాలో విస్తరించి ఉంది ఇవి రెండు కూడా మాడాడువులకు సంబంధించినటువంటివి రైట్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం అదే కొల్లేరు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం ఇది ఒక మంచినీటి సరస్సు ఒకప్పుడు అది కూడా లాగునే కృష్ణా గోదావరి డైటా మధ్యలో ప్రధానంగా ఏలూరు జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నటువంటిది ఇక కొల్లేరు వైడప్ శాంక్చువరీ అది కూడా ఒకప్పుడు మంచినీటి సరస్సే సారీ ఉప్పునీటి సరస్సే అది కూడా ఒకప్పుడు లాగూన్ కానీ క్రమంగా క్రమంగా ఆ కృష్ణా గోదావరి డేటా విస్తరించుకు రావడంతో ఆ మంచినీటి సరస్సు ఆ ఉప్పునీటి సరస్సు కాస్త మంచినీటి సరస్సుగా మారిపోయింది బుడమేరు తమ్మిదేరు రామిదేరు ఈ విధంగా అనేక బోడని చిన్న చిన్న వాగులు దీనిలోకి ప్రవహిస్తూ ఆ వచ్చినటువంటి నీరు విడుదల చేయబడుతున్నటువంటిది ఉప్పుటే రూపంలో దీన్నే అటపాక అటపాక బర్డ్ శాంక్షన్ అని కూడా పిలుస్తారు అటపాక రైట్ ఆ ఏలూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అటకాప అటపాక అటపాక గ్రామం వద్ద ఉంది కాబట్టి దీన్ని అటపాక పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం అని కూడా పిలుస్తూ ఉన్నాం రైట్ అంతేకాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రామ్సర్ సైట్స్లో ఇది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక రామ్సర్ గుర్తింపు పొందినటువంటి ప్రాంతం యొక్క కొల్లేరు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా భారతదేశంలో విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ నల్లమల కొండల ప్రాంతంలో అటుపక్క ఉన్నటువంటి వెలికొండ ప్రాంతంలో నంద్యాల పల్నాడు కడప జిల్లాలలో విస్తరించి ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నల్లమల కొండల అటవీ ప్రాంతం ఇది కృష్ణా నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది అమరాబాద్ ప్రాంతం ఇది కూడా ఒకప్పుడు ఈ యొక్క రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ భాగం కానీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత అమరాబాద్ టైగర్ రిజర్వ్ను ఒక ప్రత్యేక టైగర్ రిజర్వ్గా మార్చడం జరిగింది ఇది రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో దాని దిగువన ఉన్నటువంటివి వెలికొండది రైట్ ఈ మొత్తం ప్రాంతాన్ని మనం చేయండి ఈ మొత్తం ప్రాంతాన్ని మనం రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ లేకపోతే నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్గా గుర్తించడం జరిగింది భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్నటువంటి టైగర్ రిజర్వ్ ఇది దాదాపుగా ఒక నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభై ఎనిమిది మధ్యలో పులులు ఉండవచ్చు అని ఇక్కడ అంచనా అంతేకాదు నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వారిచ్చే ఎక్సలెన్స్ అవార్డు కూడా పొందింది ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రిమిటివ్ ట్రైబ్స్ అయినటువంటి చెంచు ప్రజలను చెంచులను ఇందులో భాగం చేయడం జరిగింది టైగర్ వాచర్స్గా అనిమల్ ట్రాకర్స్గా నేచర్ గైడ్స్గా ఒక ఆరు వందల మంది చెంచులను నియమించుకొని ఆ పులులను ఆ జంతువులను ఆ మొత్తాన్ని కాపాడేటటువంటి బాధ్యతను ఆ స్థానికులకు అప్పగించడం జరిగింది భారతదేశంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశం ఇదండి ఇందులో భాగంగా ఇందులో భాగంగా గుండె బ్రహ్మేశ్వరం వైడప్ శాంక్చువరీ గుండె బ్రహ్మేశ్వరం వైడప్ శాంక్చువరీ దీన్లో భాగంగా ఉంది గుండె బ్రహ్మేశ్వరం వైడప్ శాంక్చువరీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నదమద కొండలోనే ఉంది రైట్ అయితే ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఈ నదమద ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క పులుల సంఖ్య క్రమంగా క్రమంగా పెరుగుతూ అవి అలాగే దక్షిణంగా ఈ బద్వేలు ప్రాంతం నుండి శేషాచలం అడవుల ప్రాంతంలో కూడా విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి సో ఒక కొత్త టైగర్ కారిడార్ ఇక్కడ ఏర్పడతా ఉంది 
అంటే వాస్తవంగా ఇప్పటి వరకు శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలో పులులు లేవు ఈ విధంగా టైగర్ కారిడార్ అంటే అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి శాశ్వతంగా స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పరచుకోలేదు ఆడు ఇంకా తమ ఇతరత్ర అవసరాల కోసము అవి సంచరిస్తూ ఉంటాయి అవి ఆ ప్రాంతానికి వెళుతున్నాయి కానీ శాశ్వతమైనటువంటి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోలేదు ఈ కారిడార్ ఇలాగే అభివృద్ధి చెందితే మనం త్వరలో శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో కూడా మనం ఈ యొక్క పులిని చూడడానికి అవకాశం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది రోజపాడు వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం రోజపాడు నంద్యాల ప్రాంతం వెలికొ నల్లమల కొండలకు అటుపక్క ఉన్నటువంటి ఎర్రమల కొండలకు మధ్య నంద్యాల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతం రోజపాడు వైడ్ అప్ శాంక్చువరీ దీనికి స్పెషల్ ఏంటిదంటే బట్ట మేక పక్షి అంటాం గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్ అంటాం అంతరించిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఈ పక్షిని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండవ సంవత్సరంలో దాన్ని గుర్తించడం జరిగింది అరే చనిపోయాయి ఈ ప్రాంతంలో మొత్తం లేవు అనుకున్నటువంటి వాటిని తిరిగి గుర్తించడంతో ఆ ప్రాంతాన్ని మొత్తం వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీగా మార్చి ఆ ఇండియన్ బస్టర్డ్ బట్ట మీక పక్షిని కాపాడుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రోజపాడు వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏంటి ఆ పక్షి స్పెషల్ ఏంటిదంటే సాధారణంగా ఆ పక్షి ఉన్నట్టు ఉన్నట్టయితే అక్కడ గడ్డి మైదానాలు ఉన్నట్టే లెక్క బాగా గడ్డి భూమి ఉన్నట్టు లెక్క అంతేకాదు ఈ పక్షి సంవత్సరానికి ఒకటే గుడ్డు పెడుతుంది మన కోడి దాకా ఓ పది పదిహేను ఇరవై గుడ్డు పెట్టదండి ఇది ఒకటే ఒక గుడ్డు పెడుతుంది ఒక సంవత్సరానికి ఆ ఒకటి ఎవరైనా గుటకాయ స్వహా చేశారనుకో మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఈ పక్షులు వేగంగా పునరుత్పత్తి జరపలేవు అది పెద్ద డిజడ్వాంటేజెస్ వాస్తవానికి తర్వాత ఉన్నటువంటిది గుండ బ్రహ్మేశ్వరం వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం దాన్ని సంక్షిప్తంగా జీబిఎం వైడ్ అప్ శాంక్చువరీ అంటాం నగమన కొండల ప్రాంతంలో మంత్రాలమ్మ మంత్రాలమ్మ కణ్మకు నంది కణ్మకు మధ్యలో జంపలేరు వాగు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఇది గుండకమ్మ నదికి ఉపనది ఆ ప్రాంతంలో గుండ బ్రహ్మేశ్వరం పీఠభూమి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిదే ఇక గుండ బ్రహ్మేశ్వరం వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం ఇందాక నేను చూపించా నగమల అటవీ ప్రాంతం దానికి దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే ఇది గుండ బ్రహ్మేశ్వరం వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ మంత్రాలమ్మ కణమకు నంది కణమకు మధ్యలో ఉంది ఇది రైట్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది శ్రీ లంక మల్లేశ్వర వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం శ్రీ లంక మల్లేశ్వర వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం నగమల కొండలకు దిగువకు వచ్చేసరికి నగమల కొండలు క్రమంగా క్రమంగా వాటి యొక్క పరిమాణం తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో పెన్నా నదికి ఎగువన ఉన్నటువంటి ఒక అటవీ ప్రాంతమే ఇక లంక మల్లేశ్వర అటవీ ప్రాంతం లంకమల కొండలు అంటాం లంకమల కొండలు అంటాం ఆ లంకమల కొండల ప్రాంతాన్ని మొత్తం శ్రీ లంక మల్లేశ్వర అభయారణ్యంగా మార్చడం జరిగింది కారణం ఏంటిదంటే థామస్ జడ్డాన్ అన్నటువంటి మహానుభావుడు ఎప్పుడో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే అక్కడ ఈ జడ్డాన్ కోర్సర్ ఆయన పేరు మీద పెట్టాం కల్వికోడి అంటాం ఆ కల్వికోడి పక్షిని అంతరించిపోయింది అనుకున్నటువంటి ఆ కల్వికోడి పరి పక్షిని గుర్తించడం జరిగింది కానీ వాస్తవానికి అది ఉందా లేదా అని మనకు బోర్డు ఎంత సందేహం ఉండే దాని మీద ఆ ప్రాంతంలో తెలుగుగంగా ప్రాజెక్ట్లో భాగమైనటువంటి తెలుగుగంగా కాలువ నిర్మాణానికి కూడా ఈ కల్వికోడి అభ్యంతరాలు మనకు ఏర్పడడం జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రెడ్డిపల్లి గ్రామంలో ఈ కల్వికోడిని మరొకసారి గుర్తించడం జరిగింది రీడిస్కవర్డ్ దిస్ జడాన్ కోర్ సార్ సో ఆ ప్రాంతంలో 
ప్రత్యేకించి కల్వికోడిని కాపాడే ఉద్దేశంతో శ్రీ రంకమల్ల వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇది కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నల్లమల కొండలకు దిగువన ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉంటుంది మేదపట్టు వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం మేదపట్టు ప్రత్యేకమైనటువంటి తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది దూరవాణి పది మండలంలో మేదపట్టు తదితర ఇంకా దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాల ప్రజలు అక్కడికి వచ్చేటటువంటి వలస వచ్చేటటువంటి పక్షులను గ్రేటర్ రా గ్రేట్ ఆఫ్ గ్రేట్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ నుండి కూడా వస్తాయి సైబీరియా నుండి కూడా వస్తాయి ప్రత్యేకించి ఫెల్కాన్ పక్షులు వస్తాయి అలా రావడాన్ని వాళ్ళు చాలా గొప్ప పండుగగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికి అవి ఎంత ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తే ఆ సంవత్సరం బాగా వర్షాలు వస్తాయని నమ్ముతారు వాటి యొక్క రెట్టలను అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు సారవంతమైనటువంటి గుయాన గో గుయాన అంటే పక్షి రెట్టల ద్వారా వచ్చినటువంటిది తమ పంటలను సారవంతం చేస్తారని నమ్ముతారు అందువల్ల ఆ ప్రాంతం అన్నటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటిది యొక్క తిరుపతి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నేదపట్టు వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ తర్వాత ఉన్నటువంటిది పులికాట్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి తిరుపతి జిల్లా మరియు తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి తిరువల్లూర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పులికాట్ లగూన్లో ఉన్నటువంటి పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రమే ఈ యొక్క పులికాట్ బర్డ్ శాంక్చువరీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కౌండిన్య వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం కౌండిన్య వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం మరియు రాయల్ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి రామకుప్ప మండలంలో ఉన్నటువంటిది యొక్క కౌండిన్య పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగో ప్రాంతంలో తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటకకు తీవ్రమైనటువంటి కరువు వల్ల హోసూర్ ధర్మపురి ఈ ప్రాంతం నుంచి బన్నేరుఘట్ట ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరినటువంటి ఏనుగుల మంద ఒకటి తొమ్మిది ఏనుగుల మంద ఒకటి ఈ యొక్క పరమనేరు ప్రాంతంలో ప్రవేశించింది దాదాపుగా గత మూడు వందల సంవత్సరాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి శేషాచలం ప్రాంతంలో ఎక్కడ కూడా ఏనుగు లేవు మనకు మూడు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఏనుగుల మంద ఒకటి ప్రవేశించింది తొమ్మిది ఏనుగుల మంద ఆ తర్వాత మరొక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మరొక ఇరవై రెండు ఏనుగుల గుంపు ఆ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఒక డెబ్బై నాలుగు దాకా ఏనుగులు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి వాటిని కాపాడేటటువంటి నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఎలిఫెంట్ రిజర్వే యొక్క కౌండిన్య వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం మరియు రాయల ఎలి రాయల ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ రైట్ తర్వాత ఉన్నటువంటిది శ్రీ వెంకటేశ్వర వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం తిరుపతి అన్నమయ్య ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శేషాచలం అటు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది తర్వాత ఉన్నటువంటిది కంబాలకొండ వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఉన్నటువంటిది కంబాలకొండ వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం నెక్స్ట్ వన్ పెన్నుసిర నరసింహస్వామి వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం కడప అన్నమయ్య చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వెలిగొండల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటిది పెన్నుసిర వన్యప్రాణ సంరక్షణ కేంద్రం ఇది కూడా నా రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ అంతర్భాగం నెక్స్ట్ వన్ రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ పార్క్ కడప జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పొద్దుటూరు పట్టణం పక్కన ఉన్నటువంటి పెన్నా నది ఇసుక దిన్నెలో ఒక సిటీ నేషనల్ పార్క్ ఒక సిటీ నేషనల్ పార్క్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ పాపికొండ నేషనల్ పార్క్ ఉత్తరాన గోదావరికి ఉత్తర వైపున ఉన్నటువంటి పాపికొండలో తూర్పు గోదావరి ఎల్లూర్ అల్లూరు సీతారామరాజ్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పాపికొండ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నల్లమల కొండ ప్రాంతంలో కాకుండా పులులు ఉన్నటువంటి రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఉన్నటువంటి మరొక ప్రాంతం యొక్క పాపికొండ ప్రాంతం 
ఈ ప్రాంతంలోనే సివిట్ క్యాత్ హనీ బ్యాడ్జర్ అన్నటువంటి అనేక రకమైనటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి జంతువులు ఈ పాతకొండ ప్రాంతంలో ఉంటాయి బైసన్ అడుగుతున్న ఆవాస ప్రదేశం ఇది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ శ్రీ వెంకటేశ్వర జాతీయ పార్క్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇది వెంకటేశ్వర వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీలోనే భాగం ఈ వెంకటేశ్వర వైడ్ ఎఫ్ సాంక్చువరీ ఈ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఇవన్ ఇవి రెండు కూడా శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్లో ఉన్నటువంటి కోర్ జోన్లో ఉన్నటువంటి అంశ రైట్ వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ఒక్కసారి మనం ఇలా తీసుకున్నట్టయితే అతి పెద్ద వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ మామూలు విస్తీర్ణంలో మనం తీసుకున్నట్టయితే విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ చూడండి మనకు రైట్ ఇది రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ అతి పెద్ద రక్షిత ప్రాంతం ఇది నేషనల్ పార్క్స్ అది కేవలం వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీస్లోనే తీసుకున్నాం అనుకోండి వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీస్లోనే తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు విస్తీర్ణంలో పెద్దగా ఉన్నటువంటిది పదకొండు వందల తొంభై నాలుగు చదరపు కిలోమీటర్ ఉన్నటువంటి గుండ బ్రహ్మేశ్వరం వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ జీబిఎం వైడ్ ఎఫ్ శాంక్చువరీ ఆ మంత్రాలమ్మ కణుమకు నంది కణుమకు మధ్యలో నరమల కొండలో జంపలేరు వాగు వద్ద ఇది గుండకమ్మకు ఉపనది ఇంత అక్కడ చెప్పడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటిది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి జూ పార్క్ జింకల్ పార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కండలేరు డ్యామ్ వద్ద మనం నీటి పారద గురించి చెప్పేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం సోమశిర డ్యామ్ నుంచి ఒక కాలువ తవ్వి కండలేరు డ్యామ్కు నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పాం తెలుగంగా ప్రాజెక్టులు అంతర్భాగంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటిదే యొక్క కండలేరు డ్యామ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కండలేరు డీర్ పార్క్ ఇది కాకుండా ఇంకా మనకు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ జూ పార్క్ తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర జూ పార్క్ చూడండి ఇంకా మనకు కాకినాడలో ఉన్నటువంటి నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్ వారి ఆధీనంలో ఉన్నటువంటిది ఒకటి అదేవిధంగా విజ్జేశ్వరంలో ఉన్నటువంటి జింకల్ పార్క్ మరొకటి ఇవన్నీ కూడా మనకు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న జూ పార్కులు లేదా డీర్ పార్కులు మనకు ఉన్నాయి తర్వాత ఉన్నటువంటిది స్టేట్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇక స్టేట్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలను ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతించింది మొదట వంద శాతం అంటే అడవులకు సంబంధించి జంతువులకు సంబంధించి ఆ రక్షణకు అయ్యేటటువంటి వ్యయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం వంద శాతం భరించేటటువంటిది వాటి కోసం యొక్క స్టేట్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీలను ప్రారంభిస్తే ఆ తర్వాత ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై శాతం భరిస్తూ వస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నలభై శాతం వరకు భరించవలసి వస్తుంది నగర వనాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నగరాలు పచ్చదనం గ్రామాలు ఉండవచ్చు లేకపోతే అటవీ ప్రాంతాలు ఉండవచ్చు నగరాలు పచ్చదనం అన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నగరాలు పచ్చదనం పెంచడం కోసం ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇరవై రెండు నగర వనాలను ఇరవై రెండు నగరాలు ఇరవై రెండు నగర వనాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత జగన్న పచ్చతోరణం కింద ఆగస్ట్ నాలుగవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంగగిరిలో ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ వద్ద జగనన్న వన మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది ఇక్కడ మరొక్కసారి చూద్దాం ఇందాక మనం చెప్పినటువంటి వాటికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి జంతువులను ఒకసారి మనం దృష్టిలో ఉంచుకుందాం కోరింగ అభయారణ్యంలో కొరకడాయిస్ మొసలు ఉంటాయి అది మడాడుగుల ప్రాంతం తర్వాత ఉన్నటువంటి గుండ బ్రహ్మేశ్వరం ఇది రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్లో అంతర్భాగం అని చెప్పడం జరిగింది సో ఖచ్చితంగా పులులు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతం తర్వాత ఉన్నటువంటిది కొల్లేరు ఫెలికాన్ పక్షులు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది శ్రీశైలం అభయారణ్యం పులులు చిరుతల చిరుతలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నేల పట్టు బూడిద రంగు ఫెలికాన్ పక్షులు ఉంటాయి ఈ ప్రాంతంలో ఆ తర్వాత ఉన్నటువంటిది పాపికొండలు పులులు ఇక్కడ సుప్రసిద్ధమైనటువంటివి తర్వాత ఉన్నటువంటిది పులికాట్ అభయారణ్యం సారీ 
రోజపాడు బట్టమేకది పక్షి శ్రీ దంకమల్లేశ్వర కల్వికోడి కృష్ణ అభయారణ్యం కృష్ణ అభయారణ్యం ఇది కూడా మడడుగులకు సంబంధించినటువంటిది హంటింగ్ క్యాట్స్ వేటాడే పిల్లులు మొసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటివి కౌండిన్య ప్రాంతం ఏనుగులకు ఇవి కాకుండా గోల్డెన్ గ్రీచ్చో బంగారు తొండ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి తూర్పు కన్మలలో మాత్రమే కనపడేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సరీస్ రూపం యొక్క బంగారు తొండ ఇది కూడా తూర్పు కన్మలలో ప్రత్యేకించి యొక్క శేషాచలం అటు ఈ ప్రాంతాల్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది యొక్క బంగారు తొండ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్కి సంబంధించి కొంచెం వదన సమాచారం మనం తీసుకుందాం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి విస్తీర్ణంలో అతి పెద్ద టైగర్ రిజర్వ్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ నందాల జిల్లా మొదలుకొని దిగువన ఉన్నటువంటి కడప జిల్లా వరకు అటుపక్క ఉన్నటువంటి ప్రకాశం పలనాడు జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అదే రాజీవ్ గాంధీ టైగర్ రిజర్వ్ గుండ బ్రహ్మేశ్వరం వైడ్ ఆఫ్ స్యాంక్చువరీ పెన్సిల లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వైడ్ ఆఫ్ శాంక్చువరీ ఇవి రెండు కూడా ఇందులో అంతర్భాగాలే దాదాపుగా ఒక నలభై ఎనిమిది నుంచి యాభై ఎనిమిది పులులు అంటే పిల్ల వాటి పుట్టినటువంటి చిన్నపిల్లలు కాకుండా మధ్యలో ఉండవచ్చని అంచనా వేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇక్కడ చెంతులు మనం టైగర్ వాచర్స్గా అన్మల్ ట్రాకర్స్గా టూరిస్ట్ గైడ్స్గా కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం తర్వాత ఉన్నటువంటిది శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ అండి ఇది పెన్నా నది యొక్క పర్యవాహక ప్రాంతం ఓకే పెన్నా నదికి చిత్రావతి పాపాగ్ని చెయ్యేరు నదులు ఇలా ప్రవహిస్తున్నాయి కుడివైపు నుంచి ఇంకా దక్షిణంగా ఇంకా దక్షిణంగా వస్తే పాదార్ నదులు ఇవన్నీ కూడా శేషాచలం కొండల భాగం నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ కొండల ప్రాంతాన్ని మనం శేషాచలం కొండలు అంటాం ఈ శేషాచలం కొండల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఎరచన వృక్షాలు తలకోన గుండాల కోన మొదలైనటువంటి అనేక జలపాతాలు చూడండి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి బంగారు తొండ ఎల్లో త్రోటెడ్ బుల్బుల్ పక్షి ఎల్లో త్రోటెడ్ బుల్బుల్ పక్షి ఇవన్నీ కూడా ఈ శేషాచలం అటవీ ప్రాంతంలోనే వీటి యొక్క దక్షిణ సరిహద్దులలో ఎరచందన వృక్షాలతో పాటుగా శ్రీగంధం చెట్టు కూడా విరివిగా ఉంటాయి ఈ శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కడప అన్నమయ్య చిత్తూరు తిరుపతి జిల్లాలో విస్తరించి ఉన్నటువంటి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా దానికి ఎగువన ఉన్నటువంటి ఇదిగోండి ఇవి నలమల కొండలు ఇవి వెలికొండల ప్రాంతం ఇదిగో ఇక్కడ మనకు నూతనంగా ఒక టైగర్ కారిడార్ కూడా ఏర్పడుతూ ఉంది ఈ విధంగా టైగర్ కారిడార్ కొత్తగా ఏర్పడుతూ ఉంది అది ఆ టైగర్ కారిడార్ శేషాచలం బయోస్పియర్ రిజర్వ్ యొక్క దారి తీస్తుంది రైట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లేదు ఇది ఒక్కటే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎర్రచంద్ర వృక్షాలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైనటువంటి వృక్షం ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైనటువంటి వృక్షం అంతకుమించి విలువైనటువంటి వృక్షాలు ఇంకా లేవు ఓకే ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి అడవులకు సంబంధి అడవులకు మరియు వైడ్లకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్